एकोणीसशे शेचाळीसमध्ये सवाई गंधर्व यांच्या षष्ठब्दीचा कार्यक्रम हिराबाग टाऊन हॉल येथे झाला त्यावेळी युवावस्थेतील भीमसेन या त्यांच्या शिष्याने गायन करावे असे सुचवले गेले भीमू माझे नाव काढील हे उद्गार होते सवाई गंधर्व यांचे आणि ते उद्गार पंडितजींनी तंतोतंत खरे करून दाखवले आपल्या गुरुच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पंडितजींनी महोत्सव सुरू केला आणि यंदा होते त्याचे अडुसष्ठावे वर्ष पुण्याचा सवाई गंधर्व महोत्सव रस्त्यावरील भागवत हॉल येथे महिफल झाली पन्नास ते पंच्याहत्तर श्रोते बसू शकतील एवढीच जागा हिराबाई बडोदेकर डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सरस्वती राणे भीमसेन जोशी व नानासाहेब देशपांडे अशी मोजकीच मंडळी दोन तीन वर्षातच श्रोत्यांची संख्या वाढू लागली शनिवार पेठेतील मोतीबाग प्रांगणात मैफल सुरू झाली पहाटेचे पाच वाजले होते गंगूबाई हंगल यांनी गायला सुरुवात केली आणि सर्वत्र एक स्वर्गीय सूर घुमू लागला
हळूहळू पुण्यतिथी मंडळाला महोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त होऊ लागले होते आणि या महोत्सवाचे भाग होते अनेक दिग्गज कलाकार ऐकूयात काही निवडक क्लिप्स सनईवादनाने सुरू होणाऱ्या उत्सवाचा समारोप चौथ्या दिवशी पंडितजींच्या गायनानी होत असे कित्येक वेळा पंडितजींना हार्मोनियमवर साथ करायला आपले लाडके पुल असत कलाकारांची निवड करताना विविध राज्यातील व भाषेचे प्रतिनिधित्व करणारे कलाकार निवड करून उत्सवाला वेगळेपण दिले गेले नवोदित कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम देखील याच महोत्सवाने गेले कित्येक वर्ष केले आहे शास्त्रीय संगीत कोणाचे आणि कसे ऐकावे याचे या महोत्सवाने समाजाला शिक्षणच नाही तर मार्गदर्शन केले आहे
भारतीय शास्त्रीय संगीताचा बहारदार सर्वांग सुंदर सोहळा म्हणजे सवाई गंधर्व महोत्सव जितकं त्यातील शास्त्रीय संगीत ऐकण्यासारखं असतं तितकंच कौतुक केलं गेलं त्यातील निवेदकाचं गेली तीस वर्ष सवाईचे निवेदन यशस्वीरित्या करत असणारे श्री आनंद देशमुख आहेत आज आपले विशेष पाहुणे नमस्कार रसिक हो आपल्याला माहितीच आहे कुठल्याही महोत्सवात जेवढं महत्वाचं व्यासपीठावरचं कलाकाराचं असणं असतं तितकंच महत्वाचं असतं निवेदकाची भूमिका आणि हा निवेदकच खरा तर आपल्या श्रोत्यांमधला आणि कलाकारांमधला दुवा असतो आपल्या सुंदर शैलीतून खुमाजदार शैलीतून सवाई गंधर्व सारख्या मोठ्या महोत्सवाची निवेदन गेले तीस वर्ष सांभाळणारे श्री आनंद देशमुख आनंदादा नमस्कार आणि खूप खूप धन्यवाद तुम्ही आज इथे येऊन आम्हाला गप्पांच्या मार्फत सवाई गंधर्व महोत्सवाबद्दल थोडीशी माहिती देऊ इच्छिता दादा अगदी सुरुवातीचा प्रश्न असाच असेल की थोडासा आम्हाला इतिहास जाणून घ्यायला आवडेल सवाई महोत्सवाबद्दल आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांनी त्यांचे गुरु रामभाऊ कुंदगोळकर म्हणजे सवाई गंधर्व यांच्या स्मरणार्थ हा उत्सव सुरू केला एक जानेवारी एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाची स्थापना झाली आणि आपल्याला माहितीये की एकोणीसशे बावन्न मध्ये सवाई गंधर्वांचं निधन झालं पुण्यामध्ये आणि त्यावेळेला या मंडळातल्या सदस्याने असं ठरवलं की सवाई गंधर्वांची पहिली पुण्यतिथी आपण पुण्यामध्ये साजरी करायची आणि म्हणून ते गेले त्याच्या पुढच्याच वर्षी म्हणजे एकोणीसशे त्रेपन्न साली सवाई गंधर्वांच्या पहिल्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम पुण्यामध्ये झाला त्यावेळेला भीमसेन जोशी पुण्यामध्ये नव्हते ते नंतर पुण्यामध्ये आले आणि नंतर मग अर्थातच आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे जे अगोदरचे सदस्य होते नानासाहेब देशपांडे वगैरे मंडळी होती त्यांच्यामध्ये पंडित भीमसेन जोशी सहभागी झाले आणि मग एकोणीसशे त्रेपन्न पासून सवाई गंधर्वांची पुण्यतिथी ही नित्य नियमाने पुण्यामध्ये साजरी व्हायला लागली आणि मग अर्थातच त्याला ज्यावेळेला पहिली एक दोन वर्ष झाली आणि मग त्यानंतर मात्र सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव असं त्याचं नामकरण करण्यात आलं आपल्याला मी सांगू इच्छितो की ज्यावेळेला पुण्यतिथी साजरी होत असे त्यावेळेला अर्थातच आर्थिक चणचण होती पैशाची पूर्णतः अडचण होती आणि त्यावेळेला आजच्यासारखी परिस्थिती नव्हती प्रायोजकही त्यावेळेला मिळत नव्हते पण त्यावेळेला या सर्व मंडळींनी पदर जे पैसे घालून ही पुण्यतिथी साजरी करायचं ठरवलं आणि त्यावेळेला तिकीटाचे दर तीन रुपये दोन रुपये एक रुपये असे असायचे आणि अनेक वेळेला म्हणजे ह्या मंडळींची इच्छा असायची की भारतातले अत्यंत नामवंत कलाकार या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने पुण्यामध्ये यायला हवे परंतु पैशाच काय हा प्रश्न सर्वांच्या पुढे होताच त्यावेळेला मी तुम्हाला आवर्जून सांगू इच्छितो की भीमसेन जोशी म्हणायचे मी आहे ना काही काळजी करू नका म्हणजे हा केवढा आत्मविश्वास भीमसेन जोशींनी या सर्व मंडळींना दिला हे बघणं अतिशय महत्वाचं आहे कारण त्यावेळेला भीमसेन जोशी पुण्यात येऊन या क्षेत्रामध्ये चांगले शिरावले होते त्यांच्या पुण्यात नाही तर पुण्याबाहेर आणि भारतात देखील मैफिली व्हायला लागलेल्या होत्या आणि त्यामुळे त्यांना थोडीफार आर्थिक मदत ही त्यांच्या मैफिलीत मिळत होती आणि त्यामुळे त्यांचं जे वाक्य होतं ना काही काळजी करून काळजी करू नका मी आहे ना हे त्यांनी अत्यंत सार्थिकी ठरवलं आणि मग हळूहळू अर्थातच पूर्णपणे व्याप्ती वाढत गेली आर्य संगीत प्रसारक मंडळ अत्यंत जिद्दीने ह्या सर्व उत्सवाच्या बागे उभं राहिलं आणि मग आपल्याला नंतर माहिती आहे की मग जो आश्रयदाता तो संगीताचा रसिक जाणकार हा प्रचंड मोठ्या संख्येने या उत्सवामध्ये सहभागी व्हायला लागला आणि मग उत्तरोत्तर भीमसेन जोशीनीच एका ठिकाणी म्हटलंय की याचं अगोदरचं स्वरूप एखाद्या छोट्याशा जुळजुळत्या झऱ्यासारखं होत परंतु केवळ कलाकारांचा सहभाग त्याच्यानंतर रसिकांचा आश्रय याच्यामुळे आज या स्वरूपाला एका गंगोघाचं स्वरूप आलेलं आहे हा शब्द त्यांनी वापरलेला आहे 
आणि मग तुम्हाला माहिती आहे की आज हा सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव हा जागतिक पातळीवर एकमेव असा उत्सव आहे की जो भीमसेन जोशींनी आपल्या गुरुच्या स्मरणार्थ इतक्या भव्य प्रमाणामध्ये हल्ली हा पुण्यामध्ये साजरा होतो कितीतरी शिकण्यासारखी गोष्ट आहे म्हणजे पदराचे पैसे तर त्यांनी घातलेच संपूर्ण पाठिंबा गुरुजींचा पंडितजींचा होता म्हणूनच आज हा समारोह इतक्या मोठ्या प्रमाणात होऊ शकत आहे नक्कीच दादा तुमचे सुरुवात आकाशवाणीतन झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर साधारण तीस वर्ष तुम्ही याची धुरा सांभाळत आहात सुरुवात कशी झाली अगदी सगळ्यांनाच उत्सुकतेचा हा प्रश्न आहे एका वर्षी काय झालं की पावसामुळे तो उत्सव पुढे ढकलावा लागला आणि प्रचंड नुकसान झालं मंडळाचं आर्थिक नुकसान इतकं झालं की त्याच्यात बाहेर पडणं एक फार मोठी समस्या उभी राहिली आणि त्यावेळेला त्यावेळेस एक अत्यंत प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक हे पुढे आले आणि त्यांनी सांगितलं की या वर्षीचा संपूर्ण महोत्सव मी प्रायोजित करतो आणि अर्थातच त्या बांधकाम व्यावसायिकांच्याकडे मी अनेक वर्ष काम करत होतो आणि त्यामुळे त्यांनी सुचवलं की यावर्षीचं निवेदन जर आनंद देशमुखांना दिलं तर बरं होईल तर मग त्यावेळेला आर एस अजित प्रसारक मंडळाचे सचिव डॉक्टर एस व्ही गोखले होते तर ते म्हणाले की हरकत नाही मग त्यांनी मला फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की देशमुख तुम्ही तुमच्या आवाजातली एक दहा मिनिटाचं रेकॉर्डिंग करून आम्हाला पाठवा तर मी म्हटलं की बरं पाठवतो हरकत नाही याच वेळेला आणखी एक घटना अशी घडली की राम कदमांच्या एका कार्यक्रमाचं निवेदन मी करत होतो आणि ते ऐकायला समोर भीमसेन जोशी बसलेले होते आणि डॉक्टर एस व्ही गोखले देखील होते त्यामुळे त्यांनी पण भीमसेन जोशींनी सांगितलं की अरे हा मुलगा कोण आहे छान बोलतो आहे त्याला आपल्या उत्सवाचं निवेदन पुढच्या वर्षी देऊन टाका तर ह्या दोन्ही घटना एकत्र आल्या आणि अर्थातच मग मी रेकॉर्डिंग करून पाठवलं दहा दिवसांनी मग डॉक्टर एस व्ही गोखल्यांचा मला फोन आला की देशमुख या वर्षीपासून या महोत्सवाचं निवेदन तुम्हाला देण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे मी तुम्हाला खरं सांगू डॉक्टरांचा तो फोन ऐकल्यानंतर मला काय म्हणतात ज्याला आभाळ ठेंगडे होणं ना असं म्हणतात आणि अर्थात त्याच वेळेला मी घाबाघूम देखील झालो की म्हणलं अरे बापरे आता एवढी मोठी जबाबदारी आपल्यावर पडलेली आहे आपल्याला पुष्कळ आनंद झालेला आहे परंतु ती जबाबदारी देखील फार मोठी आहे आणि त्यामुळे एक संमिश्रताशा भावना माझ्या मनामध्ये होत्या परंतु या दोन्ही घटना कारणीभूत झाल्या आणि मग सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आणि आनंद देशमुख असं एक नातं अखंड आहे त्याची त्याची सुरुवात त्या वर्षी झाली संमिश्र भावना होत्या तुम्ही म्हणलात पण तुमचा एक किस्सा एवढ्यात माझ्या ऐकण्यात आलेला आहे की भीमसेनजींनी पंडितजींनी तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीची दाद दिली होती हे सांगत की निवेदकांनी कमी निवेदन केलं पाहिजे असं ते म्हटले होते की तुमची शैली त्यांना आवडते कारण तुम्ही उगच बोलत नाही ते बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करता सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करता तर नक्की तयारी कशी असते तुमची एवढी तीस वर्ष आता तर तुम्हाला ती सवय झालेली आहे पण कशी तयारी करायच्या तुम्ही खरं सांगू का म्हणजे ज्या वेळेला या उत्सवाच्या निवेदनाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली ना त्यावेळेला मी मनामध्ये एक असा विचार केला की या उत्सवातलं आपलं स्थान काय आपली भूमिका काय कारण तुम्हाला सांगतो एकीकडे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे गायक वादक नर्तक आणि दुसरीकडे त्यानं ऐकणारे अत्यंत जाणकार आणि अभ्यासू असे श्रोते नाही का हे ही दोन उच्च प्रतीची टोक होती तर मी काय विचार केला की ही दोन टोक साधण्याचं काम फक्त आपल्याला करायचं आहे त्या दोन टोकाच्या उंचीपर्यंत पोचण्याची आपली जबक हे नाही पात्रता नाही परंतु आपण एवढंच करू शकतो की दोन टोक एकत्र तर करू शकतो म्हणजे मी असं म्हटलं की आय विल बी अ स्मॉल ब्रिज टू कनेक्ट दिस टू एम्स एक साधा सेतू आहे मी आणि ही भूमिका मी पक्की केली आणि मग मात्र माझ्या निवेदनामध्ये एक आत्मविश्वास यायला लागला की अरे ही आपली भूमिका जर पक्की असेल आपलं या उत्सवातलं स्थान हे जर असेल तर मग आपण ते स्थान अधिक पक्क करण्यासाठी अधिक मजबूत करण्यासाठी मग प्रामाणिकपणे प्रयत्न करूया आणि म्हणून शास्त्रीय संगीताचं निवेदन 
आणि ज्याला ऑर्केस्ट्राचे कार्यक्रम म्हणतात सुगम संगीताचं निवेदन याच्यामध्ये मॅडम जमीन आसमानचा फरक आहे फरक असतो कारण तुम्हाला तुम्हाला भावगीत चित्रपट गीत अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या निवेदनामध्ये शेरोशायरी वापरता येते अनेक कवितांच्या कविता जरी तिथे आवश्यक नसल्या तरी त्या वापरण्याची मुभा असते तुम्हाला हा परंतु शास्त्रीय संगीताच्या निवेदनाने एक चौकट आहे असं मला वाटतं आणि ती चौकट का आहे कारण समोर शास्त्रीय संगीताचे जाणकार अभ्यासक बसलेले असतात आणि त्यामुळे त्या श्रोत्यांच्या पर्यंत काहीतरी आपण शास्त्रीय संगीताबद्दल बोलणं रागाबद्दल बोलणं रागाच्या चौकटीबद्दल बोलणं हे अपेक्षित नाहीये आणि अर्थात ती माझी पात्रता पण नाही पण मग त्यातून वेगळं काहीतरी त्यांच्यापर्यंत मांडण्याचा मी गेली तीस वर्ष विविध प्रकारे प्रयत्न करतो एक तुम्हाला उदाहरण देतो शुक्रवार शर्मांशी मी एकदा बोलत होतो मी त्यांना संतूर वादनापूर्वी त्यांच्या मैफिलीपूर्वी असं म्हटलं की पद्मासन घालून जर संतूर वादन केलं तर ते अधिक परिणामकारक ठरतं असं पंडितजीने एका मुलाखतीमध्ये म्हटलेलं आहे शिवकुमार शर्मानी माझं जाहीर कौतुक केलं ते म्हणाले की इतर निवेदक आम्हाला सूर्य चंद्र तारे चंद्रावर नेऊन पोचवतात परंतु देशमुखांचं निवेदन मात्र अतिशय वेगळं आहे आणि खरोखर हीच त्यांची दाद मला अतिशय म्हणजे आनंद देऊन गेली मालिन ते राजूरकर म्हणाल्या आनंद देशमुखांच्या निवेदनाला एक प्रकारचा रियाज असतो हा त्यांचा रियाज हा शब्द देखील मला अतिशय आवडला थोडक्यात काय मॅडम की तुम्ही जे म्हणालात ना की भीमसेन जोशींची आठवण ती खरोखर अंतकरणावर कोरली गेलेली आठवण आहे की कमीत कमीच बोललं पाहिजे निवेदकानं कमीत कमीच बोललं पाहिजे कारण असं होत की अनेक कार्यक्रम निवेदकाच्या निवेदनामुळे काही उंचीवर जाऊन पोचतात तर उलट पक्षी अनेक कार्यक्रम निवेदकाच्या आधीच बोलण्यामुळे अपयशी देखील होतात मला असं वाटतं की कुठला तरी मधला मार्ग हा नेहमीच काढला पाहिजे आणि कुठलीही अलंकारिक भाषा वापरायची नाही कुठले हे बोजड शब्द वापरायचे नाही मी तुम्हाला सांगू का की समोर बसलेल्या आठ ते दहा हजार लोकांना देशमुख आपल्यातले एक आहे ही जाणीव का बरं निर्माण होते मला तुम्ही सांगा की अशा करता निर्माण होते की ते जरी आज आपल्यासमोर उभे असले तरी ते आपली भाषा बोलत आहेत आपले शब्द बोलत आहेत म्हणजे मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो की माझी नेहमीची शैली अशी की मी अमुक अमुक एक कलाकार आपल्या मैफलीचा प्रारंभ हा शब्द मी कधीही वापरत नाही प्रारंभच्या ऐवजी मी सुरुवात वापर मला तुम्ही सांगा ना आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये एखादा मुलगा आईला विचारेल का हो की आई मी जेवायला प्रारंभ करू का गो कशा करता विचारेल तो तो म्हणे आई मी जेवायला सुरुवात करू का म्हणून मला हे सुस्वागतम 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 प्रारंभ समीप असले अलंकारिक शब्द बिलकुल आवडत नाही आपण ते वापरतही नाही त्यामुळे मग लोकांना असं वाटतं की अरे नाही आपली भाषा आहे आपले शब्द आहेत आणि हे मी गेली तीस वर्ष सांभाळत आलेलो आहे आणखी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की निवेदनामधला प्रामाणिकपणा म्हणजे आपल्याला जे माहिती नाही ना ते चार लोकांना विचारून श्रोत्यांच्या पर्यंत पोहोचवणं यात कुठला आलाय कमीपणा नाही का मी दहा लोकांना विचारतो त्या सगळ्या गोष्टी की ही गोष्ट मला कळलेली नाही मला समजून सांगा आणि मग मला ते समजून सांगतात आणि मग मी ते श्रोत्यांच्या पर्यंत पोहोचवतो एक तुम्हाला उत्तम उदाहरण देतो दक्षिणेकडच्या एक नर्तिका आलेल्या होत्या आणि त्यांनी माझ्या हातामध्ये स्क्रिप्ट ठेवलं आणि तुम्हाला माहितीये की डान्स मधलं भाषा ही वेगळी असते त्यातले वेगळे शब्द असतात त्यातलं तंत्र वेगळं असत मला ते काही त्यांच्या समोर वाचून दाखवताना जमे ना तिथे एक आठ वर्षाची मुलगी बसलेली होती ती म्हणाली अंकल मे आय हेल्प यू मी आश्चर्याने तिच्याकडे बघितलं की अरे बापरे ही छोटूनी मला काय मदत करणार तर ती मला म्हणाली की आय विल रीड आउट होल स्क्रिप्ट टू यू सो दॅट यू कॅन प्रोनाउन्स इट करेक्टली बाय मुलगीची हुशार होती बघ आणि तिने मला संपूर्ण ते प्रोनाउन्सिएशन शिकवलं माझी गुरु सुद्धा नाही का ती आठ वर्षाची असली तरी आणि त्यामुळे हे मी अगदी सतत मनामध्ये साठवत ठेवलेलो आहे आणखी एक गोष्ट मनापासून सांगतो की आपल्या शब्दाने कुणी दुखावलं जाऊ नये याची सतत जाणीव माझ्या मनामध्ये असते कारण काय होतो एखादा जरी शब्द आपल्या तोंडातनं उच्चारला गेला तरी तो कोणाला कसा लागेल कोणाचा कसा अपमान होईल हे आपण काही सांगू शकत नाही आणि त्यामुळे मी ते सतत जाणीवपूर्वक जपत आलेलो आहे की अरे नाही आपल्या शब्दाने कुणीही अपमानित होऊ नये कोणीही दुखावलं जाऊ नये आणि म्हणून मला असं वाटतं 
की तीस वर्ष लोक मला सहन करतायत कलाकार मला सहन करतायत मला प्रोत्साहन देत आहेत मला आशीर्वाद देत आहेत साध हे याच्यात काहीही गुपित नाही कुठलंही रहस्य नाही असं मला वाटतं एकूणात प्रामाणिकपणा आहे कामावरच एवढी मात्र निश्चित माझी धारणा आहे खऱ्या अर्थाने रियाज आहे तुमचा दादा कारण गुरुच्या सहवासात पंडितजींच्या सहवासात राहून तुमच्यामध्ये पण तो हंबलनेस आलेला आहे की तुम्ही आठ वर्षाच्या मुलीला सुद्धा स्वतःचा गुरु मानत आहात पंडितजींच्याकडे वळताना काही गोष्टी अशा लक्षात येतात की ते तंबोरे लावून द्यायचे त्यांच्या ग्रीन रूम मधला जो वावर असायचा तो खूप वेगळा असायचा थोडा जाणून घ्यायला आवडेल आम्हाला अगदी खरे काय माहिती का एखादा कलाकार भारतरत्न का होतो याच भीमसेन जोशी हे अप्रतिम असं उदाहरण आहे तुम्ही आता सांगितलं ती अगदी गोष्ट खरी आहे कुठलाही कलाकार तो कोणत्या घराण्याचा आहे कोणत्या वयाचा आहे कोणत्या भागातनं आलेला आहे याची कुठलीही त्यांचा विचार पंडितजीच्या मनामध्ये नसायचा ते ग्रीन रूम मध्ये यायचे त्याला विचारायचे तानपुरे मिळाले का हार्मोनियमची व्यवस्था झाली का चहा मिळाला का आणि त्यांच्या मिश्किल स्वभावानुसार म्हणायचे जरा गरम भजी खा थोडी आवाजाला छान असतात वगैरे वगैरे अशा गप्प यापेक्षा सुद्धा यापेक्षा सुद्धा अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे मॅडम त्या कलाकाराला संपूर्ण तीन रात्री बसून समोर ऐकणं अशा सर्व कलाकारांना म्हणजे त्यांच्यापेक्षा तो पंधरा वर्षाचा असेल बावीस वर्षाचा असेल तीस वर्षाचा असेल मला असं वाटतं की ऐकण्यात माणूस शिकतो असं जे म्हणतात ना आता पंडित भीमसेन जोशी वीस वर्षाच्या मुलाकडनं काय शिकणार असं आपल्याला वाटतं परंतु लिस्निंग इज लर्निंग हे जे तत्व आहे ना हे पंडितजींच्या रक्तामध्ये होत आणि त्यामुळे त्या कलाकाराला ऐकलं त्यांना दाद देणं त्यांना प्रोत्साहन देणं हे पंडितजी सारख्या कलाकारांनी करणं हे त्या कलाकाराचं केवढं भाग्य हो म्हणजे मला सांगा स्वरांच्या वर समोर बसून भीमसेन जोशी आपलं सादरीकरण ऐकतायत यापेक्षा दुसरी कुठली भाग्याची गोष्ट असणार आहे आणि ज्या वेळेला त्यांची कौतुकाची थाप पाठीवर पडते त्यावेळेला त्या कलाकाराला केवढी धन्यता वाटत असेल नाही का आणखी मी तुम्हाला सांगतो ज्या वेळेला ते सरमंचावर यायचे ना काय ना त्यावेळेला कुठलीही मायक्रोफोनची ऍडजस्टमेंट करा त्याचा अँगल असा लावा त्या ध्वनी यंत्रणा सांभाळणाऱ्या माणसाला दहा वेळा स्वरमंचावर बोलवा वगैरे गोष्टी अजिबात त्यांच्या धाडीमध्ये नसाय मी तरी कधीही असं बघितलं नाही म्हणजे त्यांच्या आवाजाला त्यांनी किती त्रास दिलाय असं माझ्या तरी बघण्यात नाही आल्याबरोबर तो जो सा लावायचे आणि ते जे स्वरांचं जे साम्राज्य उभं राहायचं ना त्याला तोंड नव्हती हो मॅडम अजिबात नाही म्हणजे मला तर असं वाटतं की आपल्या समोर मायक्रोफोन आहे का नाही याचीही जाणीव पंडितजींना नसायची बाकीच्या गोष्टी राहू द्यात मग याच्यामध्ये आणखी एक गोष्ट ते श्रोत्यांशी संवाद देखील साधायचे ज्या वेळेला ते मंडपातनं फिरायचे ना त्यावेळेला त्यांचं मंडपामध्ये असणं हीच एक दैवी अनुभूती श्रोत्यांना मिळायची आणि त्यामुळे मंडपामध्ये फिरत असताना सुद्धा त्यांच्याशी बोलणं अत्यंत मनमोकळेपणाने बोलणं संवाद साधणं ही देखील एक कला भीमसेन जोशींच्याकडे होती आणि त्यामुळे देखील भीमसेन जोशींच स्थान हे प्रत्येक सामान्य श्रोत्याच्या मनामध्ये असं आढळ असं झालेलं होतं असं मला वाटतं अगदी खरं आहे त्यांनी स्वतःभोवती कधी ते वलय निर्माण करू दिलं नाही त्यांची गाडी आल्यावर सुद्धा म्हणजे महोत्सवामध्ये वेगळं एक प्रकारचं ऊर्जा तयार व्हायची असं म्हणलं जातं म्हणजे आमचा दुर्भाग्य म्हणायचं की ते पुन्हा क्षण आम्हाला अनुभवता येणार नाहीत पण दादा जेव्हा व्यासपीठावरचा गायक बसतो आणि समोर श्रोते असतात त्याच्यातले काही नवोदित कानसेन होऊ घातलेले असतात काही त्या संगीताच्या क्रीडामध्ये पूर्णपणे तल्लीन होणारे असतात अशा वेळेला तो जो काही मधली जी गॅप असते तो कशी ती भरून काढली जाते म्हणजे तो गायक कसा ठरवतो की कारण तुम्ही म्हणताय श्रोत्यांशी संवाद साधणं फार गरजेचं आहे हा संवाद कसा साधतो कलाकार काय माहिती का शेवटी सवाईच व्यासपीठ हे अभिजात संगीताचं व्यासपीठ आहे म्हणजे तिथे आपल्या शास्त्रीय संगीताच्या व्यतिरिक्त काही वेगळ्या प्रकारचं संगीत सामान्यत हा सादर होत नाही आणि त्यामुळे इथल्या व्यासपीठावर येणाऱ्या कलाकाराला हे माहिती असतं की समोरचा श्रोता हा केवळ या अभिजात संगीतावर प्रेम करणारा ते आवडणारा असं नाही तर तो ते अगदी 
काय म्हणेन मी त्याला सुसूक्ष्मपणे जाणणारा आत्मसाधक आहे हा अभ्यास आहे आस्वादक आहे आणि त्यामुळे त्याच्या समोर जे काय सादर करायचं आहे ते अत्यंत तयारीने आपण सादर करायला हवं असं त्याला वाटतं आता एक गोष्ट अशी आहे की त्याला मिळालेला मर्यादित असा वेळ त्यामुळे पूर्वी काय होत पूर्वी हा महोत्सव रात्रभर चालायचा रात्री नऊ ते सकाळी सात साडेसात पर्यंत चालायचा आणि त्यामुळे वेळेचं बंधन फारस नव्हतं हल्लीच्या नव्या नियमांच्या चौकटीमुळे वेळेचं बंधन आलं प्रत्येक कलाकारा परत प्रत्येक कलाकाराला एक तास पाच मिनिटं एक तास जास्तीत जास्त दहा मिनिटं असा वेळ दिला जातो आणि त्यामुळे त्या वेळेमध्ये आपलं सादरीकरण करून श्रोत्यांच्या पर्यंत पोहोचून त्यांना आनंद देणं आपल्या सादरीकरणातलं हे फार मोठं आव्हान कलाकारांच्या समोर असतं परंतु इथे मात्र मी पुन्हा एकदा पंडितजींचं उदाहरण देईन पंडितजी असं म्हणाले होते की तुम्हाला जर तीस मिनिटं दिलेली असतील तर एकोणतीस मिनिटामध्येच तुम्ही तुमचं सादरीकरण संपवलं पाहिजे आणि तेही पूर्ण तयारी दिशी म्हणजे एवढा व्यावसायिकपणा सुद्धा हा भीमसेन जोशींच्या ठाई होता त्या संदर्भामध्ये बोलताना ते एके ठिकाणी पुन्हा असं म्हणाले होते की तुम्हाला मानधन जरी चार आणे मिळालं तरी तुमचा परफॉर्मन्स हा सोळा आणेच असला पाहिजे मला असं वाटतं की या दोन्ही गोष्टी कलाकार अत्यंत मनामध्ये मी ज्याला म्हणेन की अत्यंत तयारीने त्या मनामध्ये ठेवतो आणि ती संपूर्ण चौकट जी आहे वेळेची असेल ती सांभाळून ती श्रोत्यांच्या पुढे तो सादर करतो मग तुम्ही म्हणालात कसं मग वेळेचं गणित कसं मग आलापी किती करायची सरगम किती करायची द्रुतमध्ये कधी जायचं आणि एखादा राग संपल्यानंतर मग एखादी ठुबरी करायची का एखादा अभंग करायचा का मग त्याच्या अवधी काय असावा मला असं वाटतं की हे सर्व गणित आता अत्यंत मी ज्याला व्यावसायिक पद्धतीने म्हणेल हे सर्व कलाकार सांभाळत आहेत आणि कुठेही म्हणजे जास्त वेळ त्यातल्या कारण काय तुम्हाला सांगतो रागाची एक चौकट आहे नाही का म्हणजे आरो आरो आहेत अमुक आहेत अमुक आहेत आणि मग त्या प्रत्येक अंगाला रागाच्या किती वेळ द्यायचा हे मला असं वाटतं की कलाकार अगोदरच स्वरांच्यावर जाण्यापूर्वी ठरवत असणार कारण त्याच्यावर असलेलं वेळेचं बंधन त्यामुळे कुठेही वेळ न दवडता अत्यंत अप्रतिमपणे आणि तयारीनिशी आपलं सादरीकरण करणं हे आताच्या पिढीतल्या प्रत्येक कलाकाराला अतिशय छान जमत आहे असा माझा अनुभव आहे तुम्ही आता म्हणलात की संगीताचं अभिजात संगीताचं व्यासपीठ आहे आपला हा महोत्सव त्याचबरोबर तिथे नृत्य आणि वादन ही कला पण सादर केली जाते तर ही जी चौकट बांधली गेली आहे कलाकार कसा निवडला जातो ह्याच्यासाठी याच्यामध्ये दोन अर्थात कलाकार निवडीमध्ये माझा सहभाग असण्याचं कारण नाही कारण माझा तो प्रांत नाही परंतु परंतु मला असं वाटतं की आयोजकांची भूमिका अशी आहे की हे व्यासपीठ जसं दिग्गज कलाकारांसाठी आहे तसं ते उभरत्या कलाकारांसाठी देखील आहे कारण काय माहिती का शेवटी की उभरते कलाकार देखील ज्या वेळेला प्रचंड या मोठ्या संख्येनं जमलेल्या श्रोत्यांच्या समोर सादर होतात त्यावेळेला त्यांना एक फार मोठं व्यासपीठ मिळतं आणि सवयीचं व्यासपीठ केव्हा आपल्याला मिळतंय असं नवोदित कलाकारांना वाटत असत आणि म्हणून आयोजकांचा हा एक फार चांगला दृष्टिकोन आहे की अरे दिग्गज कलाकार तर आपण ऐकतोच आहोत सवाईमध्ये ऐकतो इतर अनेक महोत्सवांच्या मध्ये ऐकतो परंतु केवळ महाराष्ट्रात नाही तर भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जे नवोदित कलाकार आहेत की जे अत्यंत तयारीने आपली कला सादर करत आहेत त्यांची ओळख त्यांचा परिचय आपण आपल्या सवाईच्या श्रोत्यांना द्यायला पाहिजे आणि म्हणून आयोजकांचा सतत सारखा शोध चालू असतो की असे नवोदित कलाकार कोण आहेत कोण वादक आहेत कोण गायक आहेत कोण नर्तक आहेत आणि म्हणून सवाई हे व्यासपीठ या दोन्हींचा अत्यंत सुंदर असा मिलाप आहे असं मला वाटत जी परंपरा पंडितजींनी पाडली होती की नवोदितांना पण हे व्यासपीठ मिळालं पाहिजे ती आजही तशीच पद्धती चालू आहे आणि कुठल्याही पद्धतीचं बंधन इथे ठेवलेले नाही गेले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सगळीकडनं कलाकार इथे येत आहे जो तुमचा प्रांत आहे आता तिथे वळते दादा की मला एखादी अशी आठवण सांगाल जसं म्हणजे कुमारजींची शेवटची मैफिल किंवा कुठलीही अशी आठवण जी मैफिल तुम्हाला म्हणजे कुठलीच अशी मैफिल नसावी जी अगदी खास नव्हती तरी सुद्धा त्यातले काही निवडक किस्से 
दोन मैफिली मी तुम्हाला निश्चित सांगू शकेन सवाई गंधर्व संगीत महोत्सवाचा सुवर्ण महोत्सव पन्नासावा महोत्सव होता आणि पंडितजींचं त्या उत्सवातलं गाण्याचं एक्कावन्नावं वर्ष होत म्हणजे पन्नास आणि एक्कावन्न अशा एक फार मोठी दुर्मिळ संधी त्यावेळेला आलेली होती आणि त्यावेळेला आकाशवाणी पुणे केंद्रानं असं ठरवलं की हा योग आपण याचा चांगला उपयोग करून घेऊया आणि भीमसेन जोशी यांचं गाणं महाराष्ट्रातल्या सर्व केंद्रांवरून आपण थेट प्रक्षेपित करूया त्याला आपण लाईव्ह ब्रॉडकास्ट असं म्हणतो आणि मग त्यावेळेला आकाशवाणी पुणे केंद्रानं रात्रभर आपलं प्रसारण चालू ठेवलं कारण पंडितजींचं गाणं कधी सुरू होईल हे माहिती नव्हतं सर्वसाधारणपणे पहाटे ते बसत असत परंतु निश्चित वेळ नव्हती आणि मग मी तुम्हाला सांगतो की एका वेळेला असा क्षण आला की संपूर्ण मंडपात जे काही चाललेलं आहे ते संपूर्ण लाईव्ह हे आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरनं प्रसारित व्हायला सुरुवात झाली म्हणजे त्याचा दुसरा अर्थ काय मॅडम की मी आता तिथला निवेदक हा केवळ आठ ते दहा हजार श्रोत्यांच्या पुरता मर्यादित राहिलो नव्हतो तर तो लाखो लोकांच्या साठीचा निवेदन झालेला होतो आणि त्यामुळे माझ्यावर एक अशी जबाबदारी होती की अहो देशमुख आता तुम्हाला फक्त तुमचे समोरचे श्रोते ऐकत नाही आहेत रेडिओवरनं तुम्हाला ऐकणारे हजारो लाखो श्रोते हे जॉईन झालेले आहेत या उत्सवामध्ये आणि त्यामुळे आणखी एक जबाबदारी वाढली निवेदनाची की आता आपल्याला निवेदनामध्ये योग्य तो बदल करायला हवा आणि मी तुम्हाला सांगतो की हा बदल करण्याचं त्यावेळेला माझ्या भाग्य मला लाभलं ते केवळ आकाशवाणीमुळे लाभलं कारण माझ्या आकाशवाणीच्या सत्तावीस वर्षाच्या नोकरीमध्ये रेडिओने मला खूप काही शिकवलं खूप काही शिकवलं आणि त्याचा अत्यंत शंभर टक्के उपयोग मी या गेल्या तीस वर्षाच्या निवेदनामध्ये करतो आहे त्यामुळे ती मैफल जशी श्रोत्यांच्या दृष्टीने अविस्मरणीय झाली कारण पंडितजींचं गाणं महाराष्ट्राने ऐकलं त्या दिवशी तसं मलाही अत्यंत अभिमानास्पद असा तो क्षण होता कारण माझ्याही निवेदनात त्यावेळेला अक्षरशः लाखो श्रोत्यांनी कौतुक केलं आणखी एक अवघड जी जबाबदारी माझ्यावर पडलेली होती ती सांगतो इलियाना चिस्ती नावाच्या इटालियन डान्सर होत्या तर जगप्रसिद्ध डान्सर आहेत त्या ग्रीन रूम मध्ये मला त्यांनी बोलवलं सर्व माहिती मला सांगितली त्याच्यानंतर मी ती श्रोत्यांच्या पर्यंत पोहोचवली मंडपातले दिवे मालवले गेले माझा पोडियमवरचा स्पॉट हलवला गेला कारण तो त्या नृत्याच्या कार्यक्रमाला लागणार होता आणि सर्वजण वाट बघत बसले की आता कधी त्या स्वरमंचावर येत आहेत तेवढ्यात मला बोलवणं आलं की मॅडम मी तुम्हाला आतमध्ये बोलवलं मी गेलो म्हटलं मॅडम काय काम आहे त्यांनी माझ्या हातामध्ये पंधरा पाणी फुल स्केपचं स्क्रिप्ट ठेवलं ते इंग्रजीमध्ये होतं आणि त्या म्हणाल्या की यू हॅव टू रीड दिस स्क्रिप्ट लाईव्ह नॉट इव्हन रीड दिस यू हॅव टू सिंक्रोनाइज दिस स्क्रिप्ट विथ माय ऍक्शन अरे बाप रे म्हटलो पहिलं तर ते इंग्रजीमध्ये दुसरी गोष्ट मला नृत्याची मला काही माहिती नाही त्यातल्या नृत्यातली जी विविध अंग आहेत त्यातले जे बारकावे आहेत ते मला माहिती असण्याचं काही कारण नव्हतं पण म्हटलं आता आपण मागे हटण्यात अर्थ नाही आहे त्या परिस्थितीत आपण तोंड दिलं पाहिजे आणि तुम्हाला सांगतो पोडीमवर आलो तो माझा स्पॉट अगोदरच काढलेला होता त्यामुळे मी एकाकडनं टॉर्च मागून घेतला त्या टॉर्च लावून त्या स्क्रिप्टवर त्याचा उजेट टाकायचा त्यांच्याकडे बघायचं एरियाला चिस्तीकडे की त्या काय करतायत कुठला तोडा सादर करतायत कुठला पदन्यास चालू आहे कुठला मुद्राभिनय चालू आहे आणि मग त्याला मॅच होईल असं इंग्रजीतलं स्क्रिप्ट निवेदन मी श्रोत्यांच्या पर्यंत पोहोचवलं पण तुम्हाला सांगतो मॅडम एक सुधीर मोघ्यांचा गाडे बघा उभा पाठीशी एक अदृश्य हात कुठला अदृश्य हात माझ्या पाठीशी होता पण मी त्याला अदृश्य म्हणणार नाही कारण असंख्य श्रोत्यांचे हात माझ्या पाठीशी होते त्यांच्या आशीर्वाद पाठीशी होते आणि जेवढ्या टाळ्या इलियाना चिस्ते यांच्या सादरीकरणाला दिल्या तेवढ्या टाळ्या माझ्या उत्स्फूर्त इंग्रजी निवेदनाला देखील मिळाल्या हे मला आज आवर्जून तुम्हाला सांगावं वाटतं असे अनेक प्रसंग एका वर्षी प्र खूप प्रचंड पाऊस झाला पहिला दिवस अत्यंत छान गेला दुसऱ्या दिवशी पर्यपासून म्हणजे इतका मांडव ओला झाला की तो पुढे ढकलावा लागला आणि त्यावेळेला आयोजकांनी मला विनंती केली की अरे आनंद तू सर्वांच्यावर जाऊन श्रोत्यांची दिलगिरी व्यक्त कर त्यांची क्षमा माग मला असं वाटत की माझ्यावर टाकलेली ती जबाबदारी हा हा एक विश्वासाचा भाग होता आणि मग अर्थातच कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी माझ्या बरोबर आले आणि मग मी लोकांना साष्टांग नमस्कार मागून त्यांची क्षमा मागितली 
परंतु हे जे एक शब्द आहेत ना त्यावेळेला सुचणारे आणि त्यावेळेला वापरणारे मला असं वाटतं की ते श्रोत्यांच्या अंतकरणाला जाऊन भेटतात आणि मग कुठलीही नाराजी व्यक्त होत नाही कुठलीही चिडचिड नाही कुठलीही संताप नाही आणि अत्यंत शांत मनाने शांत वृत्तीने लोक आपापल्या घरी गेले कुठलीही तक्रार नाही मला असं वाटतं की हे जे दोन तीन प्रसंग आहेत ना ते अत्यंत कस लागणारे होते निवेदनाचा परंतु शेवटी निवेदकाला आहे त्या परिस्थितीत त्याला सामोरं जावंच लागतं आणि मग तिथे त्याच्या अनुभवाचा उपयोग होतो त्याच्या परिस्थिती हाताळण्याचं जे कसब असतं त्याचा तिथे उपयोग होतो आणि असे अनेक प्रसंग आहेत तर ते सांगायला खरं तर आता वेळ नाही त्यावर एक पुस्तक लिहितो आहे त्यावर पुस्तक येईल लवकरच अशी आशा करूया परंतु ह्या दोन तीन प्रसंग मात्र मनावर अतिशय कोरले गेलेले आहेत आणि दोन तीन गोष्टी पु ल देशपांडेंचा सत्कार करायचं ठरवलं आणि पु ल देशपांडे ज्या वेळेला हो सभाईमध्ये त्यांचा सत्कार करायचं ठरवलं त्यावेळेला ते आले त्यामुळे पुलंबद्दल बोललो आता अहो पुलंबद्दल माझ्यासारखा अगदी साधा निवेदक काय बोलणार जिथे शब्दांचे जादूगार हुकुमत असणारे सौरभांच्यावर उभे होते त्यांच्या पुलंबद्दल मी काय बोलणार परंतु त्याही वेळेला अत्यंत छान असं त्यांच्याबद्दल बोलणं गेलं मला असं वाटतं की अंतकरणावर कोरले गेलेले हे प्रसंग आहे अगदी खरंय या संपूर्ण इंटरव्ह्यू मधनं तुम्ही आमच्या बरोबर हे जे काही क्षण वाटून घेतले आहेत ते आमच्याही अंतकरणात कोरले जाणार आहेत आणि कारण आम्ही काही सगळे सौभाग्यवान नाही होत की आम्ही तिथे उपस्थित होतो पण तो माहोल तुम्ही आमच्यासाठी क्रिएट केला त्या गेल्या थोड्या वीस पंचवीस मिनिटांमध्ये मनपूर्वक धन्यवाद दादा आणि आम्ही अपेक्षा करतो की लवकरच तुमचं ते पुस्तक पब्लिश व्हावं आणि आम्हाला सगळ्यांना जास्तीत जास्त करून हे सगळे अनुभव वाचता यावेत तुम्ही या व्यासपीठावर आलात व्यासपीठ म्हणणार नाही या छोट्याशा प्लॅटफॉर्मवर आलात आणि आम्हाला एवढे छान क्षण अनुभव दिलेत त्याच्यासाठी खरंच मनपूर्वक धन्यवाद मी मनापासून आभार मानतो कारण तुमच्या या मालिकेमध्ये माझ्यासारख्या निवेदकाला एवढं मोठं स्थान तुम्ही दिलं हा तुमचा मोठेपणा आहे खरोखर धन्यवाद आणि या योगे मला काही माझे छोटेसे अनुभव तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आले याबद्दल खरोखर मी तुमचा मनपूर्वक आभारी आहे मनपूर्वक धन्यवाद धन्यवाद दादा कुठल्या कलावंताच स्मरण आता या क्षणी ज्या एका वैभवाने होणार आहे त्या वैभवाने झालेलं नसत सवय गंधर्वानी गायक म्हणून कीर्ती मिळवली पण सवाई गंधर्वाने चिरंतनाच जे मिळवलं चिरंतनाच का मिळवलं याची मूर्तिमंत उदाहरणं ही इथे बसलेली असेल हे सगळे शिष्य म्हणजे सवाई गंधर्वांचे चिरंजीव स्मारकच आहे हे गाणं हे असं शेकडो वर्ष पुढे चालू राहणार आहे याची ग्वाही आज यांच्या रूपाने इथे बसलेली आहे या समारोहामध्ये तरुण नवीन गवई गायले त्यांनी असं आश्वासन आपल्याला दिलेलं आहे आपल्या उत्तम गायकीने आणि उत्तम वादनाने की कितीही लोकांनी काही म्हटलं कितीही चिंता केली तरी भारतीय अभिजात संगीत कला जी आहे ती अमर आहे चिरंजीव आहे सवाई गंधर्वांच्या काळामध्ये गाणं फार पुढे गेलं होतं आणि आता ते राहिलं नाही हा विचार साफ चुकीचा आहे सोडण्या जोपर्यंत ही मंडळी इथे आहेत इथे किशोरी बसलेली आहे इथे आमचे कुमार गंधर्व आहेत तोपर्यंत भारतीय संगीत तितक्याच तेजाने तळपत आहे हा विश्वास आपण घ्यावा याबद्दल काहीही मनामध्ये शंका बाळगू नये या सगळ्या मंडळींनी ती धुरा पुढे नेली नाही असं म्हणणं हा त्यांच्या गुरुचा अपमान करण्यासाठी सवाई गंधर्वांचं गाणं पुढे गेलं नाही असं आपण म्हणणं याचा अर्थ सवाई गंधर्वांना विद्या देता आली नाही असं कबूल करण्यापर्यंत आणि जर ती भीमसेन जोशी गंगुबाई फिरोज असून यांच्यासारख्या ना देता आली नसेल तर ती का मला देऊन पुढे गेली असती